హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మంజుల పవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేమైతే హ్యాపీగా ఉన్నాము కానీ ఈరోజు హ్యాపీగా ఉండలేకపోయి ఉండొచ్చు దేవుడు దయతో అంటే నేను ఒక మంచి పని చేయడం వల్ల మంచే జరుగుతుంది అనే దానికి కారణం అనుకుంటాను మంచి జరిగింది మనకి అంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడడం వల్ల మనకి మంచి జరి మంచిగానే జరిగింది కాబట్టి ఏం జరిగింది ఏమి అనేది ఈరోజు మీ అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను నన్ని ఆశ్రమ వృద్ధుల్ని అందరినీ కలిపి ఒక వ్యక్తి మోసం చే భారీగా మోసం చేయాల హెప్పనని చెప్పి అనుకున్నాడు కానీ నా దగ్గర వాడు పప్పులు అయితే ఉడకలేదు నేను ఆ జాగ్రత్త తీసుకొని ఏం చేయాలనేది చేశాను అది ఏమి అనేది ఈరోజు మీ అందరికీ తెలియజేయాల హెప్పనని నిన్న నాకు మార్నింగ్ ఒక నైన్ థర్టీ ఆ టైంలో కాల్ వచ్చిందండి అది ఏమంటే నేను స్నానానికి పోయినప్పుడు కాల్ వచ్చింది మిస్డ్ కాల్ ఉంది దాంట్లో వచ్చి ట్రూ కాలర్లో ఏం చూపిస్తుంది అంటే మా టీవీ సీఈఓ హైదరాబాద్ అని చూపిస్తుంది దాంట్లో మళ్ళీ నేను కాసేపు ఆలోచన చేసిన మా టీవీ సీఈఓ గారు నాకు ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది నాకు ఆయన ఫోన్ చేయాల్సి అట్లాంటి అవసరమే వస్తే వాళ్ళ స్టాఫ్ ఎంతో మంది వేలల్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒకరు కాల్ చేసేస్తారు నాకు ఆయన అనేది నాకు కాల్ చేయదని పొరపాటున కూడా రాదనుకుంటాను అని కానీ కాసేపు ఏమనుకున్నానంటే ఒక సమయం మన ఛానల్ చూసి తను ఏమన్నా అట్లా అనుకున్నారేమో వాళ్ళ ఛానల్లో మనకు ఏమన్నా అవకాశం కలిగించడానికంటే మన ఆశ్రమం ఏదైనా విషయాలు పెట్టడానికి ఏమన్నా కాల్ చేశారేమో ఎందుకులే మనం చేద్దామన్నట్టుగా ఆ మిస్ కాల్ చూసి నేను కాల్ చేశానండి కాల్ చేస్తే ఇంక వెంటనే ఎవరో వ్యక్తి ఫోన్ తీసుకొని ఇంకా అంటే తనే అంటే ఎవరైతే మనకు కాల్ చేశారో తను తీసుకొని వెంటనే ఏం చెప్పారంటే మేడం గారు అంటే మా ఆయన మాట్లాడారు ఫస్ట్ మేడం గారికి ఇవ్వండి అంటే నాకు ఇచ్చారు ఇంకా నేను మాట్లాడినాను మేడం గారు నమస్తే అండి నేను ఇట్లా పలానా అంటే మా టీవీ సీఈఓ శర్మ గారు మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్లుగా చెప్పారు సరే కాసేపు అన్ని అవి రికార్డ్ ఉన్నాయి నేను మీకు వినిపిస్తాను ఏం మాట్లాడిన విషయం నేను చెప్తే బాగోదు మీరే ఇంకే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ప్రస్తుతానికి వీడియో విందాం మనం రికార్డ్ విందాము ఎట్లా 
ఇంకోటేమంటే మా టీవీ సిఇఓ గారు అయితే అంత ఓపిక్ గా అంత తీరిక్ గా ఆయన ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు ఇంకోటేమంటే నాలాంటి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఆయన పర్సనల్ గా మాట్లాడాల్సిన అవసరము లేదు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ చూస్తే అసలు అంత పదివేలు పదహైదు వేలు బార్గని చేసినట్లు మాట్లాడినాడు అవన్నీ కూడా మీరు వినొచ్చు ఏ రకంగా మాట్లాడి అంత చీప్ గా ఒక గొప్ప వ్యక్తిని ఆ పేరు చెప్పి ఇట్లా చేయడం అనేది నాకైతే ఎంత బాధ అనిపించింది అంటే అసలు అంత బాధ అనిపించింది మళ్ళా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను కాల్ చేయలేదు తనే కాల్ చేశాడు మళ్ళా తనకు అంత అవసరం ఏముంది అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది కదా మళ్ళీ అది వినిపిస్తాను వినండి మీరు ఇది జరిగిన తర్వాత నేను పలమనేరు సిఐ గారి దగ్గరకు పోయి మాట్లాడినాను ఏమంటే ఈ విషయాన్ని తెలియజేద్దాం అనేట్టుగా ఇంకా సార్ మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుని ఏం జరిగింది చెప్పండి మా హెంత అన్నట్టుగా చెప్పారు ఇంకా ఇట్లా జరిగింది సార్ ఇట్లా వాడి ఉండి ఇట్లా కాల్స్ వస్తుంది ఇట్లా చెప్తున్నారు అట్లా అంటే సరే మీరు ఇద్దరికి ఏం చెప్పారంటే ఇవన్నీ చెప్పాను నేను మళ్ళా లాస్ట్ లో ఏం చెప్పారంటే మా ట్రెజర్ గారు మాట్లాడతారన్నట్టుగా చెప్పాను దానికి సార్ ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు మీరు వెంటనే కాల్ చేయండి కాల్ చేసి నాకు ఇవన్నీ నేనే ట్రెజర్ గారు అనేట్లు మాట్లాడతాను అన్నట్లుగా మాట్లాడినారు సార్ మాట్లాడినారు సార్ కూడా తన పేరు కాకుండా వేరే పేరుగా చెప్పి అంటే కావాలని తన పేరు చెప్పకుండా వేరే పేరు చెప్పి మాట్లాడినారు అంతవరకు వాళ్ళు ఏం అంటే సార్ మాట్లాడే వరకు వాళ్ళు ఏం ప్రాసెస్ చేసుకోవాలా అంటే వాళ్ళ పోలీస్ దీంట్లో వాళ్ళు ఏం ప్రాసెస్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు చేసుకున్నారు అది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అది విందాము సార్ ఏం మాట్లాడినారని విందాము ఒకటి మనీ ఫ్యాన్షన్ చేస్తారండి 
అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు ఓకే మాట్లాడడం చెప్పే సార్ అయితే ఇప్పుడు దానికి ట్యాక్స్ కట్టాలి అయితే ఫస్ట్ ఆ ట్యాక్స్ మీరు క్లియర్ చేస్తే మీరు ఒక రెండు అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత ఒక అకౌంట్ లో ఉంటే ఆ రెండు అకౌంట్ కి కొత్త అమౌంట్ ప్రాసెస్ చేస్తాం ఓకే అది మీరు ఆలోచించుకొని నేను నాకు చెప్తే నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పండి ఆల్రెడీ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పండి అంటే ఆమె ఒకటే కాదు ఇది ఫస్ట్ కాదు అదే మళ్ళీ ఏంటి చూపించింది ప్రసాద్ గారు మరియు చిరంజీవి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాగార్జున గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను క్షమించాలి ఎందుకంటే మీ పర్మిషన్ లేకుండా నేను మీ పేరు వాడుకున్నందుకు దయచేసి నన్ను తప్పుగా మాత్రం వాళ్ళ అభిమానులు కానీ ఎవరు కానీ తప్పుగా అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే నేను కూడా వాళ్ళని ఎంతో అభిమానించే మనిషి కాబట్టి నాకు అది బాధ అనిపించింది కాబట్టి వాడు చెప్పిన పేరు కూడా నేను వాడుకోవాల్సి వచ్చింది ఒక సందర్భంలో వీడియోలో కాబట్టి ఎవరు కూడా దాన్ని తప్పుగా తీసుకోవద్దండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా సిఐ గారి మాటలు మీరు ఏమంటే తన పేరు వచ్చి శ్రీధర్ గారు కానీ అక్కడ పేరు కూడా వేరేగా చెప్పేశారు అంటే కావాలనే చెప్పారు వేరేగా ఈ మాటలన్నీ అంటే వాళ్ళు తను మాట్లాడినప్పుడు సార్ మాట్లాడినప్పుడు వాడితో మాట్లాడినప్పుడు ఈ మొత్తం వాళ్ళు ఏ వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏదో వాళ్ళు చేసుకున్నారు అది జరిగింది విషయం ఇంకోటి ఏమంటే నేను అక్కడి వరకు ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చిందంటే వీళ్ళని ఇట్లా వదిలేయకూడదు వదిలేస్తే అంటే మనకు అర్థమైందని ఇంతటితో వదిలేస్తే మళ్ళా మనం అది కరెక్ట్ కాదు 
ఎందుకంటే సమాజ సేవ అనేది అది కూడా దాంట్లో ఒక భాగంగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ రకంగా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎట్లా నేను అక్కడికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాను దానిపైన వాళ్ళ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తే వాళ్ళు చేయనియండి నంబర్ చెప్తాను ఫ్రెండ్ మీకు నోట్ చేసుకొని వీలైతే నోట్ చేసుకోండి అంటే వాడు నాకు కాల్ చేశారు కదా శర్మ అనే వ్యక్తి నంబర్ చెప్తాను నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ వన్ ఫోర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది వాడ్ నెంబరే కాబట్టి మీరు కాల్ చేస్తే కూడా ఒకసారి మీరు ఇప్పటికే తీసేసి ఉంటాడేమో సిమ్ము లేకపోతే ఉంటే కూడా కాల్ చేస్తే ఒకసారి మీకు వీలైతే చూడండి ట్రై చేయండి నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ నైన్ వన్ ఫోర్ మిస్టేక్ వేరే వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతే కష్టము అది గమనించుకోండి నంబర్ ఒకటి రెండు సార్లుగా చూసి అవి విని దాని తర్వాత మీరు కాల్ చేయాలంటే దీనికి వాట్సాప్ కూడా ఉంది ఇంకోటి ఏమంటే ఈ నంబర్ నుండి నాకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ నుండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా పెట్టాడు తన పేరు మీద ఉండే అకౌంట్ నంబరు ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి కానీ నేను నేనైతే వన్ రూపీ కూడా అకౌంట్లోకి వెళ్ళేది నాకు అంత ఆశ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ అందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే నేను ఎవరిని అట్లా ఫండ్స్ అడిగి తీసుకుని చేసేది అట్లా ఏం లేదు నా కష్టం దీంట్లోనే నేను వృద్ధులు పోషించుకోవాలా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే కూడా నేను ఆ రకంగా చేస్తాను అన్నదాతలు ఎవరైనా మేము చేస్తామని ముందుకు వస్తే వాళ్ళ ద్వారా తీసుకుని సపోర్ట్ తీసుకొని చేస్తున్నానే కానీ నేను ఎవరిని అడిగింది ఏం లేదు మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే మనకు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కూడా లేదు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కూడా నేను ఇంతవరకు అప్లై చేయలేదు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో నేను చేయలేదు ఇప్పుడు చేసినా కూడా మన పైన పక్కన పెడతారే కానీ దాని ప్రాసెస్ లో పెట్టరు కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ కానీ అన్నట్లుగా గమన ఉన్నాను నేను అదే విషయము ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా ఇప్పుడు వీళ్ళు చూడండి ఇప్పుడు ఎంతమంది పేర్లు వాడుకున్నాడు వీడు ఒకటి వచ్చి మామూలుగా మా టీవీ సీఈఓ గారు అని తన పేరు వాడుకున్నాడు అంటే వేరే పేరు పెట్టుకొని అట్లా పెట్టుకున్నాడు మళ్ళా చిరంజీవి గారి పేరు వాడుకున్నారు నాగార్జున వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మనందరూ కూడా ఎంతో అభిమానులు ఎంతో మనం వాళ్ళని అభిమానిస్తాము అసలు వాళ్ళంటే ఎంత ప్రేమ ఆప్యాయత ఉంటుంది మనకి అసలు అలాంటి వ్యక్తులు మాటలు వీళ్ళు ఎత్తుకొని అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఈ రకంగా చేసేది అనేది ఎంత అసలు ఒక రకంగా తెలుసుకుంటేనే బాధ అనిపిస్తుంది కదా అలాంటి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకొని ఇలాంటి తప్పుడు చేయడం అనేది ఇలాంటి వృద్ధులకి ఇట్లా ఇట్లాంటి ఆశ్రమాలకి మోసం చేయాలనేది వీళ్ళకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది తెలియదు ఫ్రెండ్స్ మీ నిర్ణయం ఎట్లా ఉంటే అట్లా నా కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి ఇది తప్ప కరెక్టా రైట్ అనేది విషయం నాకైతే ఏం అర్థం కాలేదు మీరు ఒకసారి అందరూ కూడా కామెంట్ సెక్షన్ ఖచ్చితంగా దీని గురించి తెలియజేస్తారని తెలియజేయాలని రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్